也迷惘的地铁，我心声嘶的间歇，我妄想着黑夜,夜，灵魂不曾被熄灭，挥舞起这份热切，其实终于烟雨裂。江湖欢，风尘云残，名不凡。置身事外，谁人能明我孤单？一念纵身浮看，刀剑出鞘，满天飞霜，一战天下的信仰，只从云上雪，不见几年四方。破风浪，虽无四方，几乎苍生已无法。青山之地，你我共枕一世百里东军，我们聊聊。一年多不见，见到我就走，因为我懒得理你，因为我拦了你和你的好兄弟抢亲。为什么不说话？百里东军，告诉我，我说的对不对？对，因为我看不惯你做的事儿。我从黔东城千里赶路去往天启，除了学武，我更学了很多道理。稷下学堂乃天下第一学堂，在我所学的道理中，没有任何一条说可以倚仗权势、罔顾他人意愿。而我的小师兄，他纵容了这种事儿。明日我还要早起，小师兄请便。那你为什么不直接问问你的小师兄，有没有这样一种道理，可以仗着自己的权势，罔顾他人意愿？你的小师兄会告诉你，从来都没有这样的道理，过去没有。现在没有，今后也没有。是。后来我也想过，如果当初小师兄没有甘于，或许云哥会走得更远一步，但他也会丢掉性命。可我心中的小师兄，他是一定会阻挠这种不平等的事的，他一定会的。是啊，关于这一点，你的小师兄对他自己也很失望。东君啊，我知道你可能再也不会相信我了，但是有一句话，我这次一定要告诉你。你的爷爷这次一定不会死，路上不会，到了天启不会，除非我先死了。君，瑶儿，你来了，怎么样？
此行，你不与我们一同吗？我的身份敏感，若是现身人前，怕是就直接坐实了侯爷通敌叛国的构陷。嗯，有道理。等你事情了了，我便来找你。嗯，只是此行怕是险路重重。东君，你做好准备了吗？我爷爷身边。有几位境界深不可测的影卫，再加上小师兄的护卫，虽然云哥的事，我对小师兄有怨言，但小师兄给我的每一个承诺，我都会相信。说这老爷子是不是疯了呀？什么单子都接。啊，苏墨云，喂，苏木头。哎，我发现你这个人是不是真的没有心呢？我们要杀的是百里洛尘，闻名天下的镇西侯，连老爷子都佩服的人。咱们要杀他。你难道就不激动吗？你错了，我哪里错了？名单上可不只有百里洛尘，还有萧若风。哎呀，真是无趣。虽然你跟我是好兄弟啊，但是我跟你这样的人合作，真的是太没意思了。那你想好怎么行动了吗？你这样一说，不就代表你已经想好了？萧若风才是此行关键。我们先安排二十个苏家杀手冲破马阵，杀掉那些不堪一击的金无畏。然后我先去牵制住萧若风，你直接去马车那杀掉百里洛尘，最后你我二人合力再杀掉萧若风。简单、干净、利落，半个时辰就能解决。暗河境三十年最大的单子，被你说的这么简单，杀人吗？不一向都这么简单吗？
是你们，小师兄，这是，他们是暗河，天下间最神秘的杀手组织。你就是狼牙王啊！久仰大名，我叫苏哲，不要紧张。我来此，不杀人。暗河拦路，不杀人。你就是木暖丫头吧？这张面皮不错。你的面皮呢？为什么藏起来了？<笑>老了，不像你，这么多年，还是这么，我见犹怜啊。这些年，在外面过得，可好啊？关你什么事儿？看来过得挺好，那就好。当年那一战，活着的只剩下我俩了。没想到，今日会在此地相见。你的官话什么时候说的这么好了？<笑>失态了，失态了。我还想瞻仰一下。侯爷的风采，侯爷的风采就先别看了，要不，先看看李先生的风采。嗯、师傅，您、嗯，哎，许久未见了，苏哲老弟，咱们俩也许久未见了吧？原来是李先生啊！好久不见，这个人就是天下第一的李长生啊！我要是把他给杀了，那我也是天下第一了。那你就是天下第一蠢了。侯爷的风采还需要再看吗？<笑>不了，该看的我都已经看到了。长河，木鱼，我们走。师傅，你回天启，咱们再叙旧。我们走吧。信给第一家主顾，因有李长生，事不成。传信给第二家主顾，因有李长生，事成。怎么样？多年不见，重遇故人，感觉如何呀？当年的经历。现在想起，背后都是汗。方才那个是苏哲，是当年苏家的第一高手。我知道，斗里鬼啊！但你放心，你现在不是暗河的人，就算是斗里鬼，他们也不能抓你。既然他认得你，就应该能猜出我们用了面皮。幸亏苏冷模仿的像，不枉费我跟你说了一晚有关师傅的事儿。虽然云哥的事。我对小师兄有怨言，但小师兄给我的每一个承诺，我都会相信。只是，只是，我有我的安排。进来吧。见过小公子。公子这位是苏冷，我爷爷的贴身护卫之一。他父亲当年同我爷爷一同出征，是镇中的第一细作。哦，细作。就是学什么像什么
。要假扮农民就像农民，要假扮商贾就像商贾。这位姐姐最善易容之术，她做的面皮可谓是天下第一，完全可以以假乱真。哦，姐姐，我想请你为我做一张面皮。是假扮谁？他。他是谁啊？果然跟我画的十分相像啊！按和行事谨慎，他们应当不敢冒这个险。老叔，这次是什么事情把你从总堂给请出来了？当然是急事了。急事？什么急事？你们走了之后，提魂殿又接到了另外一桩单子。另外一桩单子，一单是要杀百里洛尘，而另一单是要救百里洛尘。老叔，我们暗河接单子向来都是接一不接二的，只要接了第一家的单子。不管第二家开再高的价格，我们永远都不会辩解。是因为什么原因改变了我们家老爷子的想法，让他做出这样的缺德事情？第一，杀百里洛尘本身就太难了。当然，这并不是最重要的。最重要的是，这第二单的客人身份更加尊贵。陛下，如何了？事成。那便好，可亦有变故。什么变故？李先生再次现身了。这第二单的客人，只要他下定决心，那这第一单的雇主，就是必死的结局。李长生。李长生为什么回来？他就算回来，为什么要和百里洛尘一起？为什么都要和本王作对呀、啊？这是为什么？为什么？殿下，冷静。冷静？你让本王怎么冷静？殿下，我倒是有个想法。有屁快放！李长生，陛下不是也很忌惮他吗？这次他和百里洛尘一起出现，岂不刚好给我们机会，一网打尽？你很聪明，都是帮殿下分忧罢了。分你个头啊！殿下，那李长生是什么人？你说一网打尽，大内所有高手加上国师一起，都不可能是他的对手。你让本王去杀了他，用你的头，还是本王的头啊？滚！是。这将死之人的钱，大家长觉得，我们不如就顺便赚了吧。哎，李长生。他不是说再也不回天启城了吗？我不相信真的是他。查。是。东君啊，我向回宫复命，你先入住行馆，我去避嫌。近几日暂不能来寻你。好。哟。哎呀，哎呀，哎呀。
这个张御史啊，你说你在这儿来来回回，来来回回把胡某都绕晕了，你干着急有什么用啊？兵来将挡，水来土掩吧。哎，你呀你，都这种情况了，你还喝得下去？张御史，你这话说的。这可是碉楼小筑啊！你来都来了，不品一品这美酒，那岂不可惜？来，来一杯。陛下，让御史台派个人去审镇西侯，要不你去？哎呀，这……哎呀，不行不行不行不行！这喝酒可以，审问的事儿干不了，干不了啊！要你何用啊！我以为啊，你早就习惯了我胡某在御史台吃白饭了。哎呀，哎呀，张御史啊，我这个酒已经喝到位了，呃，您就兀自在这儿瞅着。这我，先走一步啊，告辞。哎呀，这好酒。嗯，还好今天喝的少，不然。留神九日给娘子闻到，那就大事不妙了。我前脚刚从碉楼小筑出来，这后脚又踏入了这百花楼。哼，今日可谓是酒色双全呐，只可惜多了一位不速之客。哼哼，回使，我见过你。哦，在通缉令上。回使真会开玩笑啊！你当真以为我在跟你开玩笑？认不认真的不重要，重要的是我的剑比较快。哎，是玩笑，是玩笑。叶大将军曾与家父有旧交，我怎么能干出缉拿他儿子的事儿呢？不可能，绝不可能。大兄弟，有何事召唤啊？鼎之久闻胡御史之名，此次前来，想请胡御史帮我一个忙。哎呀，这个忙啊，我怕是帮不上喽。多不听听，是什么忙？镇西侯现在可是块烫手的山芋啊，我胡某人还想在御史台多吃几年白饭呢。胡御史，真是这样的人？啊，怎么不是？啊？我是啊。<笑>我有一个好兄弟，叫百里东君，他是镇西侯百里洛尘的孙子。我知道。胡御史知他姓名。想必不是因为他是百里洛尘的孙子，而是因为几年前，他在碉楼小筑，以七盏星夜酒，大胜秋露白吧。你到底想说什么呀？直接说。这次他也来了，胡御史，不想找他讨几杯酒喝吗？
<laughs> hey, uh... <laughs> 这人呢，明明想帮忙，却非要找个显得不那么正经的理由。侯爷，有人求见，请进。哎呀，见过侯爷，你的官服是偷来的吧？啊？东军不得无礼，这位是御史胡步飞，他家三代为官，乃国家栋梁。哎呀，侯爷啊，你看这句话。就有些讽刺啊！原来是御史大人啊，怎么来我们的地儿审我们？哎，这，哎呀，不敢不敢，我只是听说，当日在碉楼小筑以七盏星夜酒大胜秋露白的那个天才酿酒师在此，所以我特地来此讨杯酒喝。我找两杯酒，一杯敬酒，一杯罚酒，请问你想喝哪一杯啊？侯爷。这小公子跟江湖上传说的很不一样啊！今日一见，一身的风锐，倒是跟侯爷有几分相像啊。他呀，本来就是我孙子，难道不该像我吗？请坐。哎呀，这可是上好的碧螺春。你就用这茶香盖盖你身上的酒气吧，要不然你回家不好交代，你家里那个可凶得很呢。侯爷，你还记得他呢？哎呀，也好，既然侯爷愿意同我喝茶，那我就恭敬不如从命了。爷爷，您和这位御史大人曾经见过？怎么感觉很熟人的样子？他的父亲是龙云阁的首席大学士胡成，之前呢，跟你爷爷是同窗。你小的时候，这胡大学士还曾经抱过你。大学士，怎么感觉没有半点遗传呢？御史台的正事，你还不说一下吗？是什么正事啊？呃，御史台有做过正事吗？<笑>你呀、啊、你呀、啊，御史台那帮废物不敢来见我，怕我这个烫手山芋，把你派来。但你这个魂不吝的，是一个承蒙父荫的败家子，来我这里打听，无论是好的坏的，你必然是没有东西可以问得到。侯爷，通通。大哥，御史台的算盘他们打错了。你不问，我却要讲。我不听啊！我不听，我不听，我不听，不听。你是要让我把你的耳朵拧开吗？侯爷，您说，我记着。阎王比催人命。侯爷，我希望您说的话可以不要太多。我这老人家说话就话长，要不东君，你来替我说。镇西侯府有杀人刀十万，镇守国之西门，勿有乱国之心。此番入天启，由世子百里乘风，率领破风军。世子尚武，性格冲动，不过事前已告知世子，无论此番生死何回，镇西军。断不可轻举妄动。镇西侯府坚信，七御史监察百官，明察秋毫，定能还镇西侯以清白。如若必要，镇西侯愿与诬告者当庭对质。万望御史，将镇西侯所愿上达陛下。吾镇西侯府万谢。这些话多吗？不多不多，公子啊，你这一字千金呐、啊，你要是再多说几句，我这个这个手抖的就写不下去了。你要走便走
，本侯爷不打算留你了。东君，送客。小公子，你方才那番话，通篇就一个意思，我没有乱过之心。倘若你要杀我，我十万破封军，直指天启，说打就能打。哼，佩服，佩服啊！呃，我朋友说这七盏星夜酒，大胜秋露白，不错，想喝。若是你后面证实我爷爷无罪，别说七斩，送你七坛又何妨？小小公子，这这可是你说的，这酒我喝定了。哦，七御史又判决了，无证之罪，七御史有什么资格判？小公子，你放心吧，侯爷定能安然无恙。只不过，不过什么？公子，你要多加小心呐。自然。此行我是为了保护我爷爷而来，定不能出半点差错。我的意思是，小公子要注意自己身上的危险。我身上的危险？哎，好了，公子，再过两条街便是御史台，胡某自己回去便是。夜路难走，御史也请多加小心。告辞。哎呀，小公子！告诉我们，百里洛城与你说什么？我们不杀你。滚！你比敬酒不知是罚酒。哎呀，你们这些人，说辞就永远只有这一套，没点新鲜感。我告诉你们，敬酒不吃。罚酒我也不吃，我只想吃我自己的酒。别跟他废话，带走。哎呀，多谢小叶将军<笑>。你应该早就料到这一点了。师傅，我不来，你也能应付呀。怎么会呢？我我这一介书生啊。那抛开父辈的事不谈，今日我也算是救了你一命。哎，多谢小叶将军。天启城是非之地啊，小叶将军早些离开吧。好，最后一个问题。宫里的骆都统，最近似乎不在天启城中。骆都统好像奉命出去办点事儿，但具体什么事儿我就不知道了。那我兄弟这边，定当无恙。君子一言，万死不辞。说，第一件事，李长生当年与百里东军出天启游历，人在半途就已不知所踪。由此可见，这李长生应当是假的。第二件事，我已给锦仙他们传讯，算算日子，应快到天启了。
，方便吗？随意。老板，来费和他一样的。好嘞。风雪剑，沈敬州。无名剑客，叶鼎之。我听说过你，你是剑仙与生魔的徒弟。当年与剑仙带你闯南绝，一剑连挑数十高手，好不威风，听得我很是向往。我也听说过你，仙人天上来，一剑风雪出，右手杀生，左手慈悲的沈敬州。没想到，萍水相逢这世上最顶尖的少年剑客，荆州有幸。有此幸事，当福一大白。只惜现下无酒，不如以茶代酒。希望叶兄不会嫌弃。沈兄弟既然听说过我，想必也知道我另一个身份。我是叶雨的儿子，北离的通缉犯。我也知道风雪剑沈晋州的真实身份，是宫中大剑卓清的亲传弟子。此乃天启城外，而我未入天启，便仍是江湖之人，所以，我只是沈晋州。你。也只是我萍水相交的朋友，叶鼎之。叶兄，我们后会有期。沈兄应该仗剑江湖，何苦要回到这天气牢笼啊？师傅急招。不得不回啊！原来如此，后会有期。撤，撤！撤陛下，此案难判，还望陛下明示啊！我萧氏治国自有国律，你御史台监察百官以国律为纲，何事不可判，何人不可查？你跪在这里，让姑给你明示。姑说谁有罪谁就有罪，姑说谁无罪谁就无罪。那要律法做什么？要你御史台做什么？张承忠，我看你是老糊涂。陛下，御史台是有监察百官之责，可那侯爷手握十万强兵，任何判决都可能引起北离震动，臣不敢乱判呐。哎，张承忠，你就说你手中的卷宗，能判他谋逆吗？可说亦不可说。胡不菲，昨日。是你去给他问话的吧？你说。回陛下，臣以为镇西侯没有谋逆。你看看人家，陛下，那这……我说了，按律法据实以判，无谋乱之举就是没有谋乱。对于有无谋乱之心，你去问问孤德那些儿子们，何人没有？陛下，张承忠，你也是两代重臣，国之栋梁，怎么只会一些耍赖的功夫呢？陛下，既然已经解决了一个难题，但是还有另一个呢。呃
，陛下，不至于如此啊，陛下。我是说你废物，你废物。陛下说的是，陛下说的是，让皇子与一品君侯间产生嫌隙，对江山社稷长久稳定十分不利。最好能大而化小，小而化之。不宜提及亲王的名字，只说是圣人已经给了诬告之人惩罚就好。至于惩罚如何，私下里罚个两年俸便也足够了。哼，你说你不知道怎么判，可你方才不都一五一十说得明明白白了吗？该怎么判，该怎么做，既然都想好。那就去吧，真的可以？滚滚滚！臣遵旨。臣告退。行旨，行旨。卓青，奴才在。一会儿陪姑出趟宫吧。奴才遵旨。你也不问问姑要去哪儿？这天启城当中，还有什么旁人是值得陛下亲自去看的呀？还是你懂姑啊？当初，姑让你刻意接近老二，哄他去罗列百里洛尘的罪证，可到头来，姑却直接赦免了百里洛尘的罪。让老二陷入了两难之境，你知道是为什么？奴才哪管那么多，陛下让我做，我便做了。老二这个人，做事太狠也太急，最近不安分的紧，给他点教训罢了。陛下说的是，卓青。你是不是以为，姑打算立亲王为主？嗯、今日风大，我让奴才们去备件袍子。下描摹画。